అందరికీ నమస్కారం మై ఎస్క్యూఎల్ ట్యూటోరియల్స్కి స్వాగతం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మై ఎస్క్యూఎల్ అన్కండిషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ క్లాస్లో ఆర్ కండిషన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం సేమ్ అండి అన్కండిషన్ ఎలా అయితే యూజ్ చేసామో అదే ప్లేస్లో అదే సింటాక్స్ బట్ అన్ ప్లేస్లో ఆర్ యూజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం ఆర్ లాజిక్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆర్ లాజిక్ ఏం చెప్తుంది సో రెండు కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ ట్రూ అయినా కానీ అవుట్పుట్ ట్రూ అయిపోతుంది ఓకే సో అప్పుడు దాన్ని ముందున్న ఏదైతే మనం ఫంక్షనాలిటీ చేయమని చెప్పుకుంటామో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో అది కూడాను ఆర్ కండిషన్ కూడాను అన్నీ డిఎంఎల్ కమాండ్స్తో మనం యూజ్ చేయొచ్చు జనరల్గా వేర్ అనే క్లాస్ తర్వాత యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆర్ కండిషన్ని ఎందుకంటే వేర్ తర్వాతే మనం కండిషన్స్ అనేవి పిక్చర్లోకి వస్తాయి వేర్ అనేది ఒక కండిషన్ మాత్రం చెక్ చేయగలుగుతుంది మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని చెక్ చేయాలి అంటే వేర్ అనే తర్వాత ఈ కండిషన్ వన్ కండిషన్ టూ కండిషన్ త్రీ అవన్నీ కూడా చెక్ చేయాలంటే వాళ్ళ మధ్యలో అన్ కానీ ఆర్ లాజిక్ కానీ మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం యూజ్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి ఓకే అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఈ ఆర్ కానీ అన్ కానీ ఆర్ బోత్ అండ్ ఆర్ సో సపోజ్ ఏ కండిషన్ వన్కి కండిషన్ టూకి అండ్ లాజిక్ ఉపయోగించి ఆ రెండింటికి థర్డ్ కండిషన్స్కి మధ్యలో ఆర్ లాజిక్ ఉపయోగించవచ్చు అట్లా ఎనీ రేంజ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ క్వెరీని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఆన్ డిమాండ్ని బట్టి ఓకే సో మనం ఈ ఆర్ కండిషన్ని చెక్ చేద్దాం ఇంతకుముందు ఏదైతే మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసామో అదే ఎగ్జాంపుల్లో జస్ట్ ఆర్ పెట్టానండి నేను ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తే ఒక క్వెరీ అవుట్పుట్ రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం ఇప్పుడు అప్డేట్ ఫ్రూట్స్ సెట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సేమ్ వేర్ ఫ్రూట్ మ్యాంగో ఉండాలి లేదా ఆర్ అంటే ఏంది లేదా అని ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పూణే ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ అయినా కానీ ఆ యొక్క ప్రైస్ దగ్గర వన్ ఎయిటీ అనేది రీప్లేస్ అయిపోతుంది అప్డేట్ అయిపోతుంది ఫ్రూట్ అనేది మ్యాంగో అయిండే రోకి అవుతుంది లేదు మ్యాంగో అవ్వాల ఏదో బనానా ఉంది మరి ప్లేస్ పూణే అయింది అనుకో పూణే అయింది అనుకోండి ఆ సిచ్యువేషన్లో కూడా ప్రైజ్ అనేది వన్ ఎయిటీ అయిపోతుంది మ్యాంగో అయినా అయిపోతుంది వన్ ఎయిటీ ప్రైజ్ ఆ పర్టికులర్ రోకి అండ్ పూణే అయినా ఆ పర్టికులర్ రోకి ప్రైజ్ వన్ ఎయిటీ అయిపోతుంది ఓకే అదేవిధంగా ఇది కూడా సెలెక్ట్ అనేది చెప్పాం బనానా అండ్ రికార్డు ఓకే ట్రూ అయిందంటే అది తీసుకొని మనకి చూపిస్తుంది అండ్ అంతేకాదు ఢిల్లీ అయినా కానీ ఓకే తీసుకొని చూపించాలి మిగతా అవేవి డిస్ప్లే అవ్వవు అనమాట ఈ రెండు కండిషన్లు ఉండేవి మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకే సో విల్ చెక్ ఇట్ విత్ అవర్ వర్క్ బెంచ్ ఓకే సో మనకి ఆల్రెడీ ఇన్వెంటరీ టే ఫ్రూట్స్ అనే టేబుల్లో మనం డిఫైన్ చేసి పెట్టుకోన్నాం ఈ విధంగా ఫిఫ్టీన్ రికార్డ్స్ మనకు ఉన్నాయండి ఈ విధంగా సో ఇప్పుడు మనం ఆర్ లాజిక్ ఉపయోగించబోతున్నాం ఆర్ లాజిక్ సేమ్ ఇదే కదా ఈ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ నుంచి రాద్దాం ఓకే అప్డేట్ వాట్ అప్డేట్ ఏ ఏ టేబుల్లో ఫ్రూట్స్ ఓకే ఏం దేని అప్డేట్ చేయాలి ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ దానికంటే ముందు సెట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి సెట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ కండిషన్ ఏం పెడుతున్నాం వేర్ ఫ్రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ మ్యాంగో ఈసారి ఆర్ ఉపయోగిస్తున్నాం ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ పూణే ఇలా మనం ఉపయోగిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగాలి అనేది మనం ముందే ఒక ఐడియా ఉండాలి మనకి ప్రైజ్ వన్ ఎయిటీ చేయాలి ఎక్కడెక్కడ ఏ రికార్డ్స్కి చేయాలి అంటే ఫ్రూట్ అనే కాలంలో మ్యాంగో అని ఉంటే చేసేవచ్చు ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ లేదా ప్లేస్ పూణే అయినా కానీ ప్రైస్ వన్ ఎయిటీ చేసే 
ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఏమి ఉందో చూద్దాం సో మ్యాంగో ఎన్ని మే ఇక్కడ ఉంది దీంట్లో టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఓకే అంటే ఇక్కడ మ్యాంగో ఉంది కాబట్టి ఇది ట్రూ అవుతుంది నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇంకా ఇది ఇంకా చెక్ చేయదు మ్యాంగో ఉంది కదా ఓకే ప్లేస్ పూణే ఉన్న చేంజ్ చేస్తుంది లేదా దీని ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా కానీ చేంజ్ చేస్తుంది సో ఒక్క ట్రూ అయింది ఇది మ్యాంగో కాబట్టి ఈ టూ హండ్రెడ్ మారి ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ వచ్చేయాలి ఓకే అండ్ దెన్ ఇంకెక్కడెక్కడ ఉంది పూణే పూణే ఏడు ఉంది పూణే ఉంది ఓకే సో దీనికి మార్చేస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ మారిపోయి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ ఇక్కడకు రావాలి యాక్చువల్గా అయితే ఎందుకంటే పూణే ఇది ట్రూ అయింది కాబట్టి ఓకే దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో పూణే ఉంది ఇక్కడ కూడా వన్ ఎయిటీ అయిపోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో ఇక్కడ ఒక మ్యాంగో ఉంది ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ ఆల్రెడీ వన్ ఎయిటీ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఓకే లెట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇట్ అండ్ సీ ది రిజల్ట్ ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మనం రిజల్ట్ని రెఫ్రెష్ చేద్దాం టూ హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఇది మనకి మన లెక్క ప్రకారం వన్ ఎయిటీ అవ్వాలి ఎస్ చూడండి మ్యాంగో ఇంతకుముందు టూ హండ్రెడ్ ఉంది వన్ ఎయిటీ అయిపోయింది ఎందుకు అంటే క్వైరీలో మనం ఇదన్నా ఇదన్నా ఏది ఉన్నా కానీ వన్ ఎయిటీ చేసాయని చెప్పాం సో ఇక్కడ మ్యాంగో ఉన్నింది కాబట్టి ప్రైస్ వన్ ఎయిటీ చేసింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంది పూణే ప్లేస్ పూణే అయినా కానీ దాని ప్రైస్ వన్ ఎయిటీ చేసే ఫ్రూట్తో మనకు సంబంధం లే పూణే ఇక్కడ ఉంది సే వన్ ఎయిటీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకో ఇక్కడ పూణే ఉంది ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ అయిపోయింది దాని తర్వాత మ్యాంగో ఎస్ ఇక్కడ మ్యాంగో ఇది ఆల్రెడీ వన్ ఎయిటీ ఉంది ఈ విధంగా మనం ఈ ఆర్ కండిషన్ని మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్కి మాత్రమే చెప్పాను ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసి పెట్టినాం ఇక్కడ జస్ట్ ఆర్ అని పెడితే చాలు సో ఫ్రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బనానా ఆర్ ప్లేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఢిల్లీ ఈ రెండిట్లో ఏ కండిషన్ ట్రూ అయినా కానీ ఆ రికార్డ్స్ని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది బనానా అనే రికార్డ్ ఏదన్నా ఉంటే అది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఢిల్లీ రికార్డ్ ఏదన్నా ఉంటే అది డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ హియర్ వై గో ఓకే బనానా కాలం వచ్చింది బనానా ఉంది ఒక రికార్డ్లో ఓకే తీసుకొచ్చి మనకి చూపించింది అండ్ ఢిల్లీ రికార్డ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా చూపించింది ఢిల్లీలో ఓకే అండ్ దాంతో బనానా కూడా ఉంది ఈ విధంగా మనం ఆర్ అనేది బోత్ కేసెస్లో ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా కానీ మనకి దానికి ముందు చెప్పినటువంటి ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఆ విధంగా మనం ఆర్ అనేది ఒక కండిషన్ని మన నీడ్ని బట్టి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రెండు కండిషన్సే కాదండి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ని వాడచ్చు అండ్ ఆరే కాదు ఇక్కడ ఆర్ వాడాం దాని తర్వాత అండ్ వాడి ఇంకొన్ని కండిషన్స్ కూడా పెట్టుకొని క్యాస్కేట్ చేసుకుంటా వెళ్ళచ్చు సో వీ కెన్ గో అప్ టు ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్ ఆర్ కండిషన్ ఓకే అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం సమ్ అదర్ మై ఎస్క్యూఎల్ కండిషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ ఫర్ లిసనింగ్ నమస్తే